హై ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు నా పేరు హరి మీరు చూస్తున్నారు ఫార్మా బై యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఏంటంటే సో ఈ మధ్య చాలా మంది నన్ను అడుగుతూ ఉన్నారు అదేంటంటే బీఫార్మ్స్ అయిపోయిన తర్వాత సో మనకు ఫార్మా ఇండస్ట్రీలో క్యూసీ ఏ విధంగా ఉంటుంది అండ్ అదే విధంగా అక్కడ ఏ విధంగా మనము అనాలిసిస్ చేయాలి అండ్ అదే విధంగా మనం అక్కడ అనాలిసిస్ చేయాలంటే మొత్తం నేర్చుకుని వెళ్ళాలా లేదంటే ఎలా ఉంటుంది ప్రొసీజర్ మొత్తం అండ్ అదే విధంగా సో ఇలా క్యూసీలో ఫార్ములాస్ ఏ విధంగా ఉంటాయి అండ్ అదే విధంగా అక్కడ క్యాల్కులేషన్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి సో ఈ మధ్య కామెంట్స్ లో అయితే చాలా మంది అడుగుతూ ఉన్నారు సో ఆ క్వశ్చన్స్ కే ఇవాళ అయితే నేను ఆశ ఇద్దాం అనుకుంటున్నా సో ఎవరైతే ఫ్రెషర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళని నేను టార్గెట్ గా ఉంచుకుని వాళ్ళకి యూజ్ అయ్యేలాగా నేనైతే ఈ వీడియో అయితే క్రియేట్ చేస్తూ ఉన్నాను అనమాట సో ఈ వీడియో ని మొదటి నుండి చివరి దాకా చూడండి ఒకవేళ మీకు నిజంగా హెల్ప్ఫుల్ అనుకుంటే ఒక లైక్ చేయండి అండ్ అదే విధంగా షేర్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికి అండ్ అదే విధంగా మన ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సో మన ఛానల్ లో వచ్చేసరికి మొత్తం ఫార్మా రిలేటెడ్ వీడియోస్ ఏ ఉంటాయి అనమాట సో మనం ఇప్పుడు టాపిక్ లో అయితే ఎంటర్ అయిపోదాం అనమాట సో టాపిక్ చూసుకుంటే నేను మేజర్ గా వచ్చేసరికి కాలేజ్ కి అండ్ అదే విధంగా కంపెనీకి అయితే నేను కంపారిజన్ చేసి చూపించాను అనమాట సో ఏ విధంగా ఉంటుంది సో మనం ప్రాక్టి మన కాలేజ్ లో చూసుకుంటే ప్రాక్టికల్ అని ఉంటుంది అండ్ అదే విధంగా కాలేజ్ లో చూసుకుంటే ఐ మీన్ కంపెనీ లో చూసుకుంటే అనాలిసిస్ ఉంటుంది సో నేను క్యూసీ పరంగా అయితే చెప్తున్నా సో చాలా మంది వచ్చేసరికి సో క్యూసీ లోనే ఏ విధంగా ఉంటుంది అండ్ అదే విధంగా క్యూసీ లో మనకు ప్రొసీజర్ ఎలా ప్రొసీజర్ ఎలా ఉంటుంది మనం ఎలా నేర్చుకుని వెళ్ళాలి సో దాని గురించి అండ్ అదే విధంగా కొంతమంది అయితే అయితే క్యూసీల క్యాలిక్యులేషన్ గురించి అండ్ అదే విధంగా ఫార్ములాస్ గురించి అయితే అడిగారు సో వాటి గురించి అయితే మాట్లాడుతున్నా సో ముందుగా వచ్చేసరికి మనం కంపారిజన్ చూద్దాం సో కాలేజ్ అండ్ అదే విధంగా కంపెనీ అనమాట సో కాలేజ్ లో వచ్చేసరికి మనం ప్రాక్టికల్ చేస్తూ ఉంటాం సో బీఫార్మ్స్ ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి బీఫార్మ్స్ అయిపోయే ఫోర్త్ ఇయర్ వరకు సో మొత్తం మనం ప్రాక్టికల్ అయితే ప్రతి సెమ్ లోనే ఉంటుంది అనమాట సో మనకు ఫిజికల్ ఫార్మసీ అండ్ అదే విధంగా ఫార్ ఐ మీన్ ఫార్మా కాలేజీస్ మీరు ఏదైనా కానీ ప్రతి దాంతోనే మనకు ప్రాక్టికల్ ఉంటుంది అండ్ అదే విధంగా చాలా వాటిలో వచ్చేసరికి మనకు ఎక్విప్మెంట్స్ యూజ్ చేసి మరి మనం అనాలిసిస్ అయితే చేస్తూ ఉంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూబీ ఉపయోగించి అండ్ అదే విధంగా హెచ్పిఎల్స్ సో ఇలాంటి మనకు చాలా ఎక్విప్మెంట్స్ అయితే మనకు బీఫార్మ్స్ చదువుతున్నప్పుడైతే మనకు టచ్ లో వచ్చే ఉంటాయి సో ఇదనమాట అండ్ అదే విధంగా కంపెనీ లో చూసుకుంటే మనకు మొత్తం క్యూసీలో వచ్చేసరికి అనాలిసిస్ అయితే చేస్తూ ఉంటాం సో అది ఎలా అంటే మనం బై యూజింగ్ ఆఫ్ ఎక్విప్మెంట్స్ అనమాట సో ఎక్విప్మెంట్స్ యూజ్ చేసి మనము అనాలిసిస్ అయితే చేస్తూ ఉంటాం సో మనకు కాలేజ్ లో ప్రాక్టికల్ అండ్ అదే విధంగా కంపెనీ లో అనాలిసిస్ అనమాట సో ఈ వీటి రెండింటికి మనకు సేమ్ ఒకేలా ఉంటుంది సో మనం ఎప్పుడైతే కాలేజ్ డేస్ లో చదువుతూ ఉంటామో మన ప్రాక్టికల్ అయితే వెళ్తూ ఉంటాం సో మనకు ప్రాక్టికల్ ప్రాక్టికల్ వచ్చేసరికి టోటల్ త్రీ అవర్స్ అయితే ఉంటుంది అనమాట సో వన్ అవర్ వచ్చేసరికి మనకు మొత్తం ఇది నీకు ఐ మీన్ ఈ అనాలిసిస్ ఏదైతే చేయాలో ఆ అనాలిసిస్ కి మనకు మొత్తం వచ్చేసరికి ఐ మీన్ దాని గురించి మొత్తం ప్రొసీజర్ అయితే ఇస్తూ ఉంటారు ఫస్ట్ వచ్చేసరికి ఏమి ఇస్తారు అండ్ అదే విధంగా ప్రిన్సిపల్ ఇస్తారు అండ్ అదే విధంగా ప్రొసీజర్ ఉంటుంది అండ్ అదే విధంగా క్యాలిక్యులేషన్ ఉంటుంది అండ్ లాస్ట్ లో మనకు రిజల్ట్ అయితే వస్తుంది సో ఏమేంటి సో మనం వాట్ ఇస్ వాట్ మనం ఏం చేస్తున్నాం సో దీని యొక్క ఉద్దేశం ఏంటి సో ఇలాంటి ఎయిమ్ లో మనం మొత్తం తెలుసుకుంటూ ఉంటాం అండ్ అదే విధంగా ప్రిన్సిపల్ సో ఒకవేళ ఎక్విప్మెంట్స్ గురించి అయితే ఎక్విప్మెంట్స్ గురించి దాని యొక్క ప్రిన్సిపల్ అయితే తెలుసుకుంటూ ఉంటాం అదే విధంగా ప్రొసీజర్ అయితే ఉంటుంది సో నేను ఇదైతే చెప్తే నేను ఏం చెప్తున్నాను అంటే సో కాలేజ్ లో ఏ విధంగా ఉంటుంది సో దాని గురించి ప్రాక్టికల్ గా నేను చెప్తున్నా సో నేను మొత్తం చూడండి సో నేను చేసిన కంపారిజన్ మీకు నచ్చితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి సో ప్రొసీజర్ మీరు మరి మీరు ఏ ఏ విధంగా ప్రాక్టికల్ చేయాలి సో మొత్తం ఎలా ఎలా చేయాలి సో మొత్తం ప్రొసీజర్ అనేది డీటెయిల్ గా మనకు ఈ ప్రొసీజర్ అయితే ఇస్తూ ఉంటారు సో మనకి ఈ ప్రొసీజర్ లో ఏదైతే చేసి ఉంటామో మనకు కొన్ని రిజల్ట్ అయితే వస్తాయి ఆ రిజల్ట్ లో వచ్చేసరికి మనకి ఇక్కడ క్యాలిక్యులేషన్ అయితే ఉంటుంది ఇక్కడ మనకు ఫార్ములా కూడా వస్తూ ఉంటుంది సో మనం ఎప్పుడైతే ఐ మీన్ బి ఫార్ములో చదువుతూ ఉంటామో మనకు ఇక్కడ కొన్ని కొన్ని దగ్గరలో అయితే యువి గురించి నేర్చుకుంటాం అండ్ అదే విధంగా హెచ్పిఎల్సీ గురించి నేర్చుకుంటాం అదే అండ్ అదే విధంగా ఐఆర్ గురించి నేర్చుకుంటాం అండ్ అదే విధంగా టైట్రేషన్ చేస్తూ ఉంటాం సో టైట్రేషన్స్ లో వచ్చేసరికి మనకు ఐ మీన్ బ్యూరేట్ ఉంటుంది సో బ్యూరేట్ లో బ్లాంక్ వాల్యూ అండ్ అదే విధంగా బ్లాంక్ అయిపోయిన తర్వాత టైటర్ వాల్యూ సో ఇలా అంతా వస్తుంటాయి సో మనకు ఫార్ములాస్ అయితే ఉంటాయి పైన మనం
మనం అక్కడ ఏమైనా నేర్చుకునే వెళ్ళాలా ముందుగా అక్కడ ఉండే ప్రొసీజర్ మనకు తెలియదు కదా ఏ విధంగా చేయాలి అండ్ అదే విధంగా అక్కడ ఎలా ఉంటుంది సో దీని గురించి చాలా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు అండ్ అదే విధంగా కొంత కొంతగా ఐ మీన్ క్యూసీ గురించి కొంతమందికి తెలిసి ఉంటుంది వాళ్ళకి వచ్చేసరికి అక్కడ క్యాలిక్యులేషన్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి సో వాటి గురించి కూడా కొంతమందికి అయితే తెలియదు అనమాట సో దాని గురించి ఇప్పుడు చెప్తున్నా సో కాలేజ్ లో మనకి ఏ విధంగా ఉంటుందో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ప్రాక్టికల్ చేయాలంటే సో మనకి ఏ విధంగా ఉంటుందో సో ఏం ప్రిన్సిపల్ ప్రొసీజర్ క్యాలిక్యులేషన్స్ రిజల్ట్ సో ఇది ఏ విధంగా ఉంటుందో మనకు కంపెనీ లో వచ్చేసరికి స్పెసిఫికేషన్ అని ఉంటుంది అనమాట క్యూసీ లో సో ఈ వచ్చేసరికి మనకు ఆ స్పెసిఫికేషన్ ఏ విధంగా ఉంది అని అదొక ఇంకొక స్టోరీ అనమాట సో దాని గురించి చెప్పుకుంటూ పోతే మనకి ఇంకా చాలా లాంగ్ అయింది వీడియో అనేది సో ఒకవేళ మీకు ఈ కంపారిజన్ నచ్చినట్లయితే కింద కామెంట్ సెక్షన్ లో అయితే కామెంట్ చేయండి సో చూసి వెళ్ళిపోతున్నారు కొద్దిగా లైక్ చేసి షేర్ సో కొద్దిగా లైక్ చేసి షేర్ చేసి నాకు కూడా కొద్దిగా అయితే బూస్ట్ అప్ అయితే లభిస్తుంది అనమాట సో ఇప్పుడు కంపెనీ లో అయితే చూద్దాం సో కంపెనీ లో కూడా మనకు స్పెసిఫికేషన్ అయితే ఉంటుంది అది నేను క్యూసీ లో చెప్తున్నా సో క్యూసీ లో వచ్చేసరికి మనకు ఐ మీన్ స్పెసిఫికేషన్ అంటే ఏంది ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇక్కడ కంపెనీ ఐ మీన్ కాలేజ్ లో వచ్చేసరికి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా టాబ్లెట్ ఇచ్చారు లేదంటే ఏదైనా ప్రాడక్ట్ ఇచ్చారు సో ఆ ప్రాడక్ట్ యొక్క ఐ మీన్ టైటర్ వాల్యూ కనుక్కుంటున్నాం లేదా లేదంటే దాని యొక్క ఆశ్చర్య కనుక్కుంటున్నాం సో మనము చాలా చేసే ఉంటాం టైటరేషన్ చేస్తూ ఉంటాం అండ్ అదేవిధంగా ఆశ్చర్స్ అయితే కనుక్కుంటూ ఉంటాం సో బీ బీ ఫార్మ్స్ లో చదువుతున్నప్పుడు మనకు ప్రాక్టికల్ ప్రాక్టికల్ లో అయితే మనకి ఇవన్నీ తెలిసే ఉంటాయి అనమాట వీటి గురించి వచ్చేసరికి సో ఇక్కడ మనకు మొత్తం వీటి యొక్క యూజ్ ఏంది మొత్తం వచ్చేసరికి మనకు ఒక రిజల్ట్ ఆశ్చర్య కనుక్కోవాలి సో పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ప్యూరిటీ అయితే మనం కనుక్కోవాలన్నమాట సో మనకు మొత్తం ఈ ఐ మీన్ ఏది కంపెనీ లో కూడా అనే కంపెనీ కూడా అదే అనమాట సో కంపెనీ అంటే ఇక్కడ మనకు ఫార్మా ఇండస్ట్రీ అనమాట సో ఫార్మా ఇండస్ట్రీ లో కూడా మనకు మొత్తం సేమ్ అనమాట సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఫార్ములేషన్ ప్లాంటే అనుకోండి సో ఫార్ములేషన్ ప్లాంట్ లో ఏం చేస్తారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఒక టాబ్లెట్ ని మ్యానుఫాక్చరింగ్ చేస్తారు లేదంటే ఇంకేదైనా సాలిడ్ డోసెస్ ఫామ్ కానీ లేదంటే ఇంక లిక్విడ్ ఏదైనా కానీ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టాబ్లెట్ అనుకోండి సో టాబ్లెట్ అనేది ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంజీ ఉంది సో ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంజీ అనేది ఏంది ఇక్కడ సో మనకి యాక్టివ్ డ్రగ్ అనమాట సో ఈ యాక్టివ్ డ్రగ్ అనేది సో క్యూసి వర్క్ ఏంటంటే ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంజీ ఉంటుంది కదా ఆ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంజీ అనేది విత్ ఇన్ లిమిట్ ఉందా లేదా సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంజీ ఉంటే ఫోర్ నైన్టీ టు ఫోర్ టెన్ సో ఫైవ్ టెన్ సారీ ఫైవ్ టెన్ ఫోర్ నైన్టీ టు ఫైవ్ టెన్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ టెన్ ఎంజీ సో మనకు ఈ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ టెన్ ఎంజీ లో ఉంటే ఓకే లేదంటే దానికంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫోర్ ఎయిటీ నైన్ వచ్చినా మనకు ఈ బ్యాచ్ అనేది ఫైల్ అయినట్టు సో మనకు క్యూసీ లో ఐ మీన్ ఓవర్టీ ఉంటుంది అండ్ అదే విధంగా ఓవేస్ ఓవేస్ ఉంటుంది సో అది ఇంకొక టాపిక్ అనమాట సో దాని గురించి చెప్పుకుంటే మనకి ఇంకా చాలా లాంగ్ అయిపోతుంది వీడియో అనేది సో ఈ ఐ మీన్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంజీ ఏదైతే ఉందో ఆ ఆ కంటెంట్ అనేది కరెక్ట్ గా ఉందా లేదా సో ఈ ఈ మెయిన్ థీమ్ అంటే ఇదే అనమాట సో మనకు అంత పర్సంటేజ్ లో కంటెంట్ ఉందా లేదా అని ఈ వీటి గురించి మొత్తం అయితే మనకు ఈ క్యూసి డిపార్ట్మెంట్ లో అయితే తెలుసుకుంటూ ఉంటాం సో ఈ క్యూసి డిపార్ట్మెంట్ లో మనకు ఈ ప్రొసీజర్ ఈ ఐ మీన్ ఈ అస్సె కనుక్కోడానికి ప్రొసీజర్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ ప్రొసీజర్ అంతా మనకు స్పెసిఫికేషన్ లో అయితే ఉంటుంది సో స్పెసిఫికేషన్ లో సో కాలేజ్ లో ఏ విధంగా ఉంటుందో ఏం ప్రిన్సిపల్ ప్రొసీజర్ సేమ్ మనకి ఇక్కడ స్పెసిఫికేషన్ లో అయితే మనకు ఐ మీన్ డిస్క్రిప్షన్ అయితే ఇస్తూ సో అవంతా మనకు ఐ మీన్ ఇండస్ట్రీకి వెళ్తే అర్థం అవుతుంది అనమాట మనకు ప్రొసీజర్ అయితే ఖచ్చితంగా ఉంటుంది అనమాట అండ్ ఈ ప్రొసీజర్ వచ్చేసరికి మనం మొత్తం అయితే ప్రొసీజర్ లో ఐ మీన్ అనాలిసిస్ ఏ విధంగా చేయాలి సో మనకు సేమ్ ఇలానే అనమాట మనకు బోత్ ఆర్ సిమిలర్ గా ఉంటుంది సో ప్రొసీజర్ చేసిన తర్వాత మనకి ఇక్కడ ఎక్విప్మెంట్ యూజ్ చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూవి ఐఆర్ హెచ్పిఎల్సి సో ఇలాంటి ఎక్విప్మెంట్ యూజ్ చేసి మనము ఈ రిజల్ట్ అనేది కనుక్కుంటూ ఉంటాం సో రిజల్ట్ వచ్చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూవి అనుకోండి సో యూవీలో వచ్చేసరికి మనకు ఫోర్ హండ్రెడ్ టు ఎయిట్ హండ్రెడ్ నానోమీటర్స్ అనుకోండి వచ్చేసరికి సో అందులో మనకు వీవీ లో వచ్చేసరికి మనకు అబ్జర్వర్స్ అయితే వస్తూ ఉంటాయి సో ఇలా నానోమీటర్స్ అని సో సిక్స్ ట్వంటీ నానోమీటర్స్ అండ్ అదే విధంగా ఫైవ్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ టెన్ ఇట్లా నానోమీటర్స్ అయితే వస్తూ ఉంటాయి ఈ నానోమీటర్ ఏంటి మనకు ఈ మొత్తం ప్రొసీజర్ చేసి ఉంటాం సో ఐ మీన్ ప్రొసీజర్ ఫాలో అయ
కోసం సో క్వాలిటీ ఆఫ్ ది ప్రోడక్ట్ అయితే మనం చెక్ చేస్తూ ఉన్నాం సో ఈ చెక్ చేయడం ఏంటి సో మనకు ఆసే ఆసే బై యూవీ అనుకోండి సో అసే బై యూవీ అనుకోండి మనకు మొత్తం ప్రొసీజర్ అయితే ఇచ్చి ఉంటారు సో మనం ఆ ప్రొసీజర్ మొత్తం ఫాలో అయి ఉంటాం సో ఫాలో అయిపోయిన తర్వాత మనకు ఇక్కడ యూవీ ఉపయోగించి మనం అబ్జర్వర్స్ అయితే తీసుకుంటూ ఉండాలి సో మనకి ఇక్కడ వేవ్ లెంత్ ఇచ్చి మనము మెథడ్ ని ఉపయోగించి సో వేవ్ లెంత్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అంటే మనకు ఆర్ అండ్ డే వాళ్ళు అయితే మనకు మెథడ్ అయితే క్రియేట్ చేస్తూ ఉంటారు సో ఆ మెథడ్ ఆ మెథడ్ ని ఉపయోగించి మనము ఐ మీన్ యూవీలు అయితే అబ్జర్వర్స్ తీసుకుంటూ అబ్జర్వర్స్ అయితే తీసుకుంటూ ఉంటాం సో ఆ స్టాండర్డ్ అండ్ అదే విధంగా శాంపుల్ ఉంటుంది సో స్టాండర్డ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫోర్ ట్వంటీ నైనోమీటర్స్ అనుకోండి సో అబ్జర్వెన్స్ మనకి ఇందు వచ్చింది అండ్ అదే విధంగా శాంపుల్ వచ్చేసరికి ఫోర్ సిక్స్టీ నైన్ మీటర్స్ వచ్చింది అనుకోండి సో మనకు కాలేజ్ లో అయితే క్యాలకులేషన్స్ అయితే ఉంటూ ఉంటాయి కదా మీకు అర్థమై ఉంటుంది సో టైట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను టైట్ రేషన్ గురించి అయితే చెప్తూ ఉన్నా మేము అనుకో బ్లాంక్ వాల్యూ అండ్ అదే విధంగా టైటర్ వాల్యూ సో బ్యూరోట్ ఉపయోగించి చేస్తూ ఉంటాం సో దాన్ని ఉపయోగించి మనకు ఇప్పుడు బ్లాంక్ రీడింగ్ అండ్ అదే విధంగా వన్ పాయింట్ జీరో త్రీ సో ఇండికేటర్ ఏదేదో చేస్తూ ఉంటాం అండ్ అదే విధంగా మొత్తానికి వచ్చేసరికి మనకు వన్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంటేజ్ సో మనకి ఇక్కడ కాలేజ్ లో చదువుతూ ఉన్నప్పుడు మనకు క్యాలకులేషన్స్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అనమాట సో ఇది మనకు గుర్తుంటుంది సో మనకు సేమ్ ఇలానే అనమాట సో మనకి ఇక్కడైతే ఇట్లా మనకు ఈ టైట్రేషన్ ఏదైతే ఉంటుందో అది మనకి క్యూజీ లో కూడా చేస్తూ ఉంటారు రా మెటీరియల్ వాళ్ళు సో మనకు సేమ్ ఇలానే అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూవీ గురించి అనుకోండి సో యూవీ లో కూడా మనకు కొన్ని ఫార్ములాస్ అయితే ఉంటాయి సో ఆ ఫార్ములా లో మనము ఈ అబ్జర్వెన్స్ ఏదైతే ఉంటుందో సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏదైనా అనాలిసిస్ చేశారు ఆ అనాలిసిస్ లో మనకు ప్రోడక్ట్ యొక్క అబ్జర్వెన్స్ ఫోర్ సిక్స్టీ నైన్ మీటర్ వచ్చింది సో మనకి ఇక్కడ ఫార్ములా ఉంటుంది సో ఇలా మనకు స్టాండర్డ్ అబ్జర్వెన్స్ అంటే అదే విధంగా ఇట్లా మనకి ఏవేవో ఉంటాయి అనమాట వెయిట్స్ అని సో ఇవంతా ఉంటాయి సో అవన్నీ మనం చెప్పకూడదు అనమాట సో నేను మీకు బేసిక్ గా చెప్తూ ఉన్నా సో స్టాండర్డ్ అబ్జర్వెన్స్ ఉంటుంది అండ్ అదే విధంగా శాంపుల్ అబ్జర్వెన్స్ ఉంటుంది సో ఈ మొత్తం వచ్చేసరికి మనకి మొత్తం క్యాలకులేషన్ చేస్తే సో మనం మొత్తం క్యాలకులేషన్ చేస్తే మనకు ఇక్కడ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంజి ఉందా లేదా సో ఈ అబ్జార్బెన్స్ రేంజ్ ని బట్టి మనకు ఇక్కడ ఆ యాక్టివ్ డ్రగ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ యాక్టివ్ డ్రగ్ ఎంత మొత్తంలో ఉంది సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫోర్ నైన్టీ సిక్స్ వస్తుంది ఇక్కడ మనకు మొత్తం అబ్జార్బెన్స్ అంతా వేస్తే మనకి ఇక్కడ క్యాలకులేషన్ మొత్తం ఓవర్ అయిపోయిన తర్వాత సో మనకి ఇక్కడ ఫోర్ నైన్టీ లేదంటే ఫోర్ ఫోర్ నైన్టీ ఎయిట్ సో మనకి ఇలా వస్తూ ఉంటుంది అనమాట సో ఫైవ్ నాట్ టూ సో ఫైవ్ నాట్ సిక్స్ ఇలా వస్తూ ఉంటుంది అనమాట సో ఈ మొత్తం మనకు రిజల్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ రిజల్ట్ వచ్చేసరికి మనకు అంత ఎంజి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫైవ్ నాట్ సిక్స్ ఎంజి మనకు ప్రోడక్ట్ యాక్టివ్ డ్రగ్ అనేది ఈ కంటెంట్ లో ఉంది సో ఇదనమాట సో క్యూసీ లో వరకు వచ్చేసరికి ఇదనమాట ఏదైతే చెప్పానో సో మనకు కాలేజ్ అండ్ అదే విధంగా కంపెనీలో ఏ విధంగా ఉంటుంది సో నేను మొత్తం కంపారిజన్ చేసి చూపించాను అనమాట ఒకవేళ మీకు నిజంగా ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ అదే విధంగా లైక్ చేయండి అండ్ అదే విధంగా నేను మంచి వీడియోస్ పెడుతూ ఉన్నా మీ ఫ్రెండ్స్ అయితే షేర్ చేయండి వాళ్ళు కూడా కొద్దిగా ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే తెలుసుకుంటూ ఉంటారు సో ఎంటర్టైన్మెంట్ ఛానల్ కంటే మన ఛానల్ లో వచ్చేసరికి మంచి నాలెడ్జ్ అయితే పంచుతూ ఉన్నా సో కొద్దిగా నన్ను అయితే ఎంకరేజ్ చేయండి సో ఫ్రెండ్స్ ఇలానే మరి ఎన్నో మంచి మంచి వీడియోస్ కోసం మన ఫార్మా పై యూట్యూబ్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ అదే విధంగా షేర్ చేయండి సో వీలైనంత వరకు లైక్ చేస్తూ ఉన్నాను ఫ